Hi everyone, so welcome back to the YouTube channel and today is February 5 meaning we're a few days away from my birthday So last week we went to Ang bagal mag focus but we went to Taal Heritage Town So share ko lang, dito dapat ako mag 8th birthday Kaso sumabog yung Taal nung time na nag plan ako So hindi natuloy pero since nasa Taal na tayo, we have to stop sa Taal Basilica and everyone. Ang ganda ng interior. Ang pagkakaalam ko, isa to sa pinakamalaking church dito sa Pilipinas. Kasi may, may pagkalong talaga yung aisle. And look at the paintings. Oh my gosh! Very beautiful. Like nakikipagsabayan yung church na to sa mga church sa ibang bansa. And ito pa... May kinakasal nung araw na yan. So, parang, ah, uh, sige, dito na lang magpapakasal. De, joke lang. So, after namin sumimba, pumunta kami sa labas. And then, merong mga vendors ng snacks. So, we tried. Actually, okay naman. Tapos, yung price, grabe ang mura. Tapos, nakakabusog. So, ito na mong part na to. Pa-cute sesh ko lang yan. Kasi, ang ganda ng light. Alam nyo ba, favorite ko talaga yung sun. Like, I don't mind getting sunburned. Kasi nga, I love the sun. And anyway, Kuya Reveal. And since we are in Taal na din naman, we went to the Archdiocese Shrine of Our Lady of Kasay Kasay. And we met a local. Tapos, in-explain niya ano history ng church and ano yung ongoing restorations. May isang fisherman. So, very coastal yung area, no? So, it's uh, 1603 pa nga siya. Uh, si Juan Maninka din nakakita sa kanya. So, fisherman siya. Hanggang sa uh, in-entroon siya sa bahay ni Juan Maninka, tapos nawawala. Ano Every po yan? Ano? Noong mga 1600s pa. No? Yan yung ano, statue? Yung statue. Yung old yung statue. Yung uh, nakatago yung old statue for, for Pero number one. Pero girl talaga siya. Yeah, may, ano siya talaga? Marian image siya. So, ngayon, uh, nilagay siya sa bahay, tapos nawawala siya from time to time. And then yung uh, parish priest, uh, the Taal Church back then, which is now uh, located in San Nicolas, ngayon is nasa Taal na, no? yung Taal Basilica. Pero the old Taal Church or, or parish was located sa San Nicolas. Ngayon, yung, you know, so kinuha siya nung San Nicolas na parish. And then nilagay din siya doon sa parapyo hanggang sa nawawala rin. Only to find out na si... Maria pala dito nakikita. So, I, I forgot the name. Uh, sorry doon sa ano. I forgot talaga the name. Uh, nakikita siya dito. Uh, two, girls, two girls sila. So, nagwawali sila. Nakita nila yung image dito sa site na to. Kaya, dito sa my well. Doon sa my well. Uh, well, dito sa site na to. Kaya dito rin siya pinatay. Tapos, may spring na water na rin. Uh, Tapos, nanggang sa naging... Kasi nga, very miraculous yung kay Sasay. No? So, very miraculous siya na uh, talagang nawawala siya, bumabalik. Hanggang sa hindi na yung time na pinagawa na siya ng sariling church dito. Kaya ito yung simbahan namin yung is Vicente. built ng early 1639. Mm -hmm. no, 1611. Ito talaga po yung original na location. Yeah, oo. Ito yung original location ng simbahan. So, ginawa siya. Uh, Nag-start mag-construct yata is 1611 for light materials. Tapos, hanggang sa ginawa na yung yung eksaktong uh, site na to. Sayang so, ginagawa. Balik uh -oh. na lang kami yung time pag Sige po. Na. Uh -oh. Pero yung dito po, ito po mismo yung ano? Yung image? Uh, ano yan? Uh, replica siya ng oldest image. So oldest image kasi more than 400 years old. Eh? So, very hindi siya ma-expose sa, sa weather, sa init. Uh -oh. So, very rare siya. Hindi naman rare, pero from time to time, nilalabas. Let's say, parang buong December, nandito siya. So, ngayon, tatago mo yung Thank you so much for Kuya Sam for explaining the history of Our Lady of Kasay Kasay. Pero if you want to visit naman yung, yung shrine, meron silang temporary shrine here, so as you can see. So, after our cultural heritage tour in Taal, we went to Tagaytay and we saw this Japanese restaurant called Zen Zen. And I'm not joking, it's so nice. Ang ganda ng place. 
Also, I love that energy, no? Yung pagkapasok ng bigla na yung I love that. So, ito yung visuals ng interior ng Zen Zen. And, as you can see, maganda yung furniture. Very minimalist yung style. And also, meron silang Zen elements. Wow! Zen elements! So, meron silang artificial na cherry blossoms all over the place. So, mas nakakaganda ng vibe, ng ambience actually. Very Japanese talaga. So here's a glimpse of Zen Zen's menu. And as a kuripot, worth it naman yung price. As in. So outside nung food hall, meron silang cafe. And meron din other eating areas. So solved kung ayaw mo sa maingi na part. And as someone who likes tea, ang sarap ng complimentary tea nila. I enjoyed it. And ito na nga, another food review. Yes, so I ordered Tantan Men. And you know guys, masarap. Kaso, siguro sa sobrang lamig nun sa Tagaytay, medyo hindi na rin super hot. Wow, ang daming sinabing unnecessary words. Hindi na rin gaano kainit yung food. Pero kasi ang lamig-lamig na talaga at that time. Pero bibigyan ko ng solid 9 out of 10 yung Tantan Men. And also, yung gyoza, mmm... I guess 8 over 10. So if you're looking for a Japanese restaurant in Tagaytay, I highly recommend Zen Zen. 10 out of 10. Super nice and sarap and accommodating ng staff. 